。少军，我们的人已经候在外面了，随时救我们出去，只是取得龙骨的机会。吩咐下去，今晚就点燃狼烟，明日玄虎护城军南下，攻占花园。少军，三思啊，这龙骨，龙骨不要了。这还没取得龙骨呢，先就被陈芊芊给气死了。我现在恨不得立刻活捉花园陈氏母女。陈芊芊，凌迟处死，活剐三千刀，少一刀都不行。少君，您先息怒吧。俗话说得好，小不谋则乱，呃，小不忍则乱大谋。我们不能因为一个三公主放弃龙骨啊！城主令，承城主辞谕：玄虎少君韩硕自成婚以来，勤勉柔顺，性情温良，传嗣有功，特赏赐玉如意一柄，孔雀羽扇一把。鸳鸯碧波绸缎三匹，上好绿茶一盒，琉璃瓶一对。少君，怎么都是绿的？翡翠金冠一顶。呃少君，哎呀，消消气儿。嗯，少君。哎呀。哎，嘿嘿嘿。呃，少君有所不知，这花园城有一民俗。若长辈赐予晚辈与绿冠，那就说明长辈在夸你恪守福德、贤良大度。这么说来，我还得感谢三公主，送了我一顶绿帽子。哎呦，少君你想开一点嘛！这孩子虽然不是你的，可媳妇是你的。这小人听说，在玄虎城也有一个民俗，说这男子一生可娶三妻四妾，这妾室所生子女，那这原配也应视同己出，悉心照顾。到了我们花园，只不过将男子变为女子，不知少君有何觉得不妥呀？三七，你跟他说不通的。哎，我说，这孩子不跟你姓，急个什么劲儿？岂有此理！花园子嗣居然不随夫姓，多新鲜啊！我给你们算笔账啊。嗯，就拿我和你家少君为例，现在住这房子是谁的？三公主的呀。那日常开销花的钱是谁的？三公主的呀。这买屋子的侍从又是谁的？三公主的呀，若这孩子出生了，从谁的肚子里出来？还是三公主的呀，这不就得了？你家少君连生孩子都帮不上忙，就不要挑三拣四了。对了，三公主，呃，城主特意吩咐小的把这个给你送来，说你爱吃什么呀？三公主，少君，接下来我们该怎么办？既然他一口咬定是我下毒害的，如果不顺了他的意，岂不白受这场罪？吩咐我们的人，按原计划动手。莫说这孽种了，就是大人我也不想留。是。<笑>